നമസ്കാരം പാലക്കാട് ജില്ലയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് എസ് ലേണേഴ്സിൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും പി എസ് സി പരീക്ഷാ സിലബസ് മുൻ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ മാതൃകാ പരീക്ഷകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് എസ് ലേണേഴ്സ് ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോകൾക്കായി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് പാലക്കാട് ജില്ല സ്ഥാപിതമായത് സംഘകാലത്ത് പൊറൈ നാടെന്നാണ് പാലക്കാട് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്ന ജില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ പട്ടികജാതിക്കാർ ഉള്ള ജില്ല സാക്ഷരതയിൽ ഏറ്റവും പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ജില്ല എന്നിവയും പാലക്കാടാണ് പാലക്കാട് കരിമ്പനകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നു കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെല്ല് നിലക്കടല കരിമ്പ് എന്നിവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിൽ പരുത്തി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഏക ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് പരുത്തി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ കറുത്ത മണ്ണ് കാണപ്പെടുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചിറ്റൂർ താലൂക്കിലാണ് കേരളത്തിൽ ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് നിക്ഷേപം ധാരാളമുള്ള ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ റെയിൽവേ ഡിവിഷനായ പാലക്കാട് റെയിൽവേ ഡിവിഷനാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ ഡിവിഷൻ പാലക്കാട് റെയിൽവേ ഡിവിഷന്റെ പഴയ പേര് ഒലവക്കോട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ ജംഗ്ഷൻ ആണ് ഷൊർണൂർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അണക്കെട്ടായ മലമ്പുഴ അണക്കെട്ട് ഭാരതപ്പുഴ നദിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കേരളത്തിന്റെ വൃന്ദാവനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മലമ്പുഴയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റോക്ക് ഗാർഡൻ മലമ്പുഴയിലാണ് സ്ഥാപിതമായത് മലമ്പുഴ റോക്ക് ഗാർഡന്റെ ശില്പി നേക്ചന്ദാണ് മലമ്പുഴയിലെ യക്ഷി എന്ന പ്രസിദ്ധ ശില്പം നിർമ്മിച്ചത് കാനായി കുഞ്ഞിരാമനാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചുരം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചുരം പാലക്കാട് ചുരമാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കുറഞ്ഞ പ്രദേശമാണ് പാലക്കാട് ചുരം നീലഗിരി കുന്നുകൾക്കും ആനമലയ്ക്കും ഇടയിലായാണ് പാലക്കാട് ചുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാലക്കാട് ചുരത്തിന്റെ വീതി മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ കിലോമീറ്റർ ആണ് പാലക്കാട് ചുരത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് ഭാരതപ്പുഴ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂണിനെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്കും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഉഷ്ണക്കാറ്റിനെ കേരളത്തിലേക്കും കടത്തിവിടുന്നത് പാലക്കാട് ചുരമാണ് കേരളത്തിലെ നിത്യഹരിതവനം കേരളത്തിലെ ഏക കന്യാവനം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഴക്കാട് എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ സൈലന്റ് വാലിയാണ് സൈലന്റ് വാലി ദേശീയോദ്യാനം മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്കിൽ നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മഹാഭാരതത്തിൽ സൈലന്ദ്രി വനം എന്നാണ് സൈലന്റ് വാലി പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി സൈലന്റ് വാലിയെ ദേശീയോദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി സൈലന്റ് വാലി ദേശീയോദ്യാനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ സൈലന്റ് വാലിയെ ബഫർ സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ചു സൈലന്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് സർക്കാർ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജൈവ വൈവിധ്യമുള്ള ദേശീയോദ്യാനമാണ് സൈലന്റ് വാലി ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ ഏക ദേശീയോദ്യാനവും സൈലന്റ് വാലിയാണ് വംശനാശം സംഭവിക്കുന്ന സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകൾ സൈലന്റ് വാലിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു മക്കാക്ക സിലനസ് എന്നതാണ് സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകളുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകൾ സൈലന്റ് വാലിയിൽ കാണപ്പെടാൻ കാരണം വെടിപ്ലാവുകളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് കുല്ലിനിയ എക്സാറിലാറ്റ എന്നതാണ് വെടിപ്ലാവിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം 
ചീവീടുകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് സൈലന്റ് വാലിക്ക് ഈ പേര് ലഭിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷുകാരനായ റോബർട്ട് റൈറ്റാണ് സൈലന്റ് വാലി എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ സ്ഥാപിതമായി റെഡ് ഡേറ്റ ബുക്കിൽ ഇടം നേടിയ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതം കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ടൈഗർ റിസർവാണ് പറമ്പിക്കുളം രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതം ടൈഗർ റിസർവായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം തൂണക്കടവാണ് ചൂലന്നൂർ പക്ഷി സങ്കേതം പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് മയിലുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് ചൂലന്നൂർ കെ കെ നീലകണ്ഠൻ സ്മാരക മയിൽ സങ്കേതം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷി സങ്കേതമാണ് ചൂലന്നൂർ മയിൽ സങ്കേതം കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തനായ പക്ഷി നിരീക്ഷകനായിരുന്നു കെ കെ നീലകണ്ഠൻ ഇന്ദുചൂടൻ എന്ന തൂലികാനാമത്തിലാണ് കെ കെ നീലകണ്ഠൻ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നത് പ്രശസ്തമായ കൽപ്പാത്തി രഥോത്സവം നടക്കുന്ന പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ക്ഷേത്രമാണ് കൽപ്പാത്തി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രം ഇന്ത്യയിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ സുദർശന ചക്രത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഏക ക്ഷേത്രമാണ് പാലക്കാടിലെ അഞ്ചുമൂർത്തി ക്ഷേത്രം പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പ്രധാന അനുഷ്ഠാന കലയാണ് കണ്ണിയാർ കളി പാലക്കാടൻ ഗ്രാമങ്ങളുടെ തനത് ആഘോഷമാണ് കാളപ്പൂട്ട് കേരളത്തിലെ പ്രധാന നാടൻ കലയായ മീനാക്ഷി കല്യാണം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് അട്ടപ്പാടിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് ശിരുവാണി കോയമ്പത്തൂർ പട്ടണത്തിലേക്ക് ജലവിതരണം നടത്തുന്ന കേരളത്തിലെ അണക്കെട്ട് ശിരുവാണിയാണ് ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ നിർമ്മിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യ മിനി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് മീൻവല്ലം പദ്ധതി മീൻവല്ലം പദ്ധതി തൂതപ്പുഴയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഡാമാണ് പറമ്പിക്കുളം ഡാം പ്രശസ്തമായ ധോണി വെള്ളച്ചാട്ടം പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊക്കക്കോള വിരുദ്ധ സമരത്തിലൂടെ ലോക ശ്രദ്ധ നേടിയ പഞ്ചായത്താണ് പ്ലാച്ചിമടയിലെ പെരുമാട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൊക്കക്കോള സമര നായിക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൈലമ്മ സമ്പൂർണ്ണ കോള വിമുക്ത ജില്ല കോഴിക്കോട് പാലക്കാട് കോട്ട പണികഴിപ്പിച്ചത് ഹൈദർ അലി കേരളം ആക്രമിക്കാൻ ഹൈദർ അലിയെ ക്ഷണിച്ച ഭരണാധികാരിയാണ് പാലക്കാട് കോമി അച്ഛൻ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഒലവക്കോടിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രശസ്ത ജൈന തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ് ജൈനിമേട് കുമാരനാശാൻ വീണപൂവ് രചിച്ചത് ജൈനിമേടിൽ വച്ചാണ് പാവങ്ങളുടെ ഊട്ടി പാലക്കാടൻ കുന്നുകളുടെ രാജ്ഞി എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് നെല്ലിയാമ്പതി ഓറഞ്ച് തോട്ടങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധമാണ് നെല്ലിയാമ്പതി കേശവൻപാറ നെല്ലിയാമ്പതിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് കളക്ടറേറ്റ് പാലക്കാട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ വൽകൃത താലൂക്ക് ഓഫീസ് ഒറ്റപ്പാലം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകൃത ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ബാങ്കിംഗ് ജില്ല പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യാ ജില്ല പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ലേബർ ബാങ്ക് അകത്തെ തറയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഐ ഐ ടി സ്ഥാപിതമായത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാറ്റാടിപ്പാടം കഞ്ചിക്കോട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഡിഫൻസ് പാർക്ക് ഒറ്റപ്പാലം സീതാർകുണ്ട് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് പ്രാചീന കാലത്ത് നാലു ദേശം എന്നാണ് ചിറ്റൂർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് വിവാദമായ പാത്രക്കടവ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് പട്ടാമ്പി നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് കാർഷിക കടാശ്വാസ കമ്മീഷന്റെ ആസ്ഥാനം പാലക്കാട് ഇന്ത്യൻ ടെലിഫോൺ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ആസ്ഥാനം കഞ്ചിക്കോട് ഫ്ലൂയിഡ് കൺട്രോൾ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ആസ്ഥാനം കഞ്ചിക്കോട് മലബാർ സിമൻസിന്റെ ആസ്ഥാനം വാളയാർ ഗവൺമെന്റ് ഗോഡ് ഫാമിന്റെ ആസ്ഥാനം അട്ടപ്പാടി 
ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റ് പി എസ് സി പാഠഭാഗങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾക്കായി എസ് ലാണാസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിംഗ് ദിസ് വീഡിയോ